Приветствую любители Москвы. Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Ну и вот предыдущие два дня я показывал такие, наверное, наиболее известные храмы район Орехова Борисова. Это, конечно же, огромный такой собор, можно сказать, да, в честь тысячелетия крещения Руси на Каширском шоссе. Ну и вчера показывал, конечно же, очень известный храм живоносный источник Царицына. Ну а сегодня третий храм этого района Орехова Борисова который тоже довольно старый, храм построен в 19 веке, собственно, в селе Борисова, да, вот, в том числе одна из частей района так называется, да, Орехова Борисова. Вот, ну, Орехова это как раз скорее там ближе к царице, а вот тут вот было село Борисова находилось. И в нем тоже вот была и ныне существует церковь, только сейчас уже не в селе Борисова, а на Борисовском проезде она числится, которая назван, собственно, по селу Борисова. Знаете, этот храм довольно сложный. На самом деле, я как-то помню, еще в 90-е годы его искал, и очень с большим трудом мне удалось его найти, потому что, ну, вроде как он числится по Борисовскому проезду, казалось бы, ну, вот проезд-то понятно, но только от самого от самой проезжей части до этого храма идти довольно-таки далеко, несколько сотен метров. Вот, так что, в общем, находится на берегу Борисовского пруда. Ну, а вообще, здесь когда-то, в общем, был, так сказать, вот дворцовое село Борисова, которое владела царица Ирина, супруга царя Федора Ив Ивановича. Вот, или Иоанович, как тогда еще более правильно называли, вот, в 16 веке. Ну, а от нее село перешло к ее брату, царю Борису Гдунову, вот, который тоже, кстати говоря, был некоторое время правителем России. Вот. И вот при нем как раз, э, в общем, выкопали пруды, поставили плотину из белого камня, которая, кстати, сохранилась до настоящего времени. Такой считается самой старой плотиной. Ну, по крайней мере, так говорят. Ну, не знаю, не факт. Это вот на речке Городне, речь о Городенке ее иногда называли раньше. Сейчас как-то более принято Городня. Но был такой целый каскад прудов. Вот. Причем верхний пруд, он начинал с села Серная грязь. Это впоследствии царицы, вот, которую вчера как раз показывал, да. Ну, а здесь вот как раз находилось село Борисова. Вот. И вот последний пруд как раз находился здесь. Ну, сейчас он фактически такой, один такой огромный большой пруд. Самый большой, кстати, в Москве считается Борисовский пруд. Еще раньше называли царь Борисовский, ну, потому что выкопан, вот, он был по приказу имени царя Борис Годунова. А, вот, так что вот тут вот было село Борисова, ну а на другой конце вот этой системы прудов, да, там было село Черная Грязь, которое потом назвали Царицына, вот там и церковь, которую я показывал. Вот так вот две церкви, они фактически объединяют вот такую вот систему прудов. Ну, сейчас это вот, вот видите, Борисовский пруд показался уже. Видите, сколько идти, это я еще, кстати, иду не от проезжей части, а еще иду, скажем так, в середине, а так там еще дальше идти. Вот, так что так вот церковь, она скрыта, скажем так, от глаз людских. Ну, а когда-то, видите, сейчас тут фактически пустое пространство, э, ну, небольшие деревца, а когда-то здесь были домики сельские, находились села Борисова. Ну, и, кстати, сохранились с той поры яблоневые сады. Ну, вообще, фруктовые сады тут вот сохранились. Вот, но с преимущественным преобладанием именно яблони. Вот, вот это именно как раз бывшего села Борисова, которое вошло в состав Москвы в 1960 году. Вот. Ну, какое-то время тут домики сохранялись, а потом, соответственно, их уже, естественно, разрушили. Ну и на месте этих домиков, в общем, такое образовалось пространство для прогулок ну, вот, по берегу вот этого вот Борисовского пруда. Ну а там подальше, конечно же, уже такие современные дома, жилые микрорайоны на Борисовском проезде. Вот, а там, кстати, вот по другую сторону пруда были, был такой хутор, Борисовские выселки назывался. Ну, я так понимаю, что село Борисово, оно же расширялось постоянно. Вот, ну, и вот туда, видимо, переселялись жители как раз отсюда, из этого села Борисова, который уже распирал вот людей, много, наверное, было народу, переселялись на другой берег а, вот этого Борисовского пруда. Это там, где сейчас проходит улица Борисовские пруды. Вот, река, вы знаете, там эту улицу, это уже туда вот район, получается, Москвич Сабурова по другую сторону, вот этого Борисовского пруда, здесь Орехова Борисова, северная, ну а там уже, соответственно, Москвич Сабурова, ну и чуть подальше братья его уже находится. Вот, а вот эта вот улица, которая вот, на которую я сейчас выхожу, она как раз называется улица Городенка. 
Вот, она как раз названа или по речке Городня, которая как раз рядом протекает. Но это уже такое довольно позднее название. На самом деле просто раньше был безымянный проезд. Ну а потом получил название, где-то, наверное, лет 10 назад решили назвать вот, улица Городенка. И на ней, собственно, именно вот на этой улице как раз находится вот эта церковь, которая сейчас иду, церковь в честь Святой Троицы. Вот. Ну, надо сказать, что церковь тут, она вот, современная была построена в конце 19 века. А вообще, конечно, церковь в силы Борисова, она была, по крайней мере, еще с начала 18 века, а может быть, даже и еще раньше были храмы. Ну, видимо, деревянные. Ну, а потом уже в 18 веке построили белокаменную церковь, которую потом обветшал, ее снесли вот уже как раз в, в самом конце 19 века, и вместо нее построили современную церковь. Вообще, надо сказать, что э, обветшала она, казалось бы, да, белокаменная, и вот обветшала, да. Ну, что там прошло буквально какие-то 100 лет, ну, для, в принципе, кирпичной белокаменной церкви это вообще не время, да, то есть за такое время обычно храмы не вешает. А все дело в том, что она была построена очень э, близко около воды, вы там жить пруды вот эти, да, и вот из-за этого во многом из воздействия воды как раз вот эта церковь довольно быстро обершала, несмотря на то, что она была каменная. Ну, тут, видите, вокруг, вот там как раз есть чуть подальше пройти речка Городня, там можно погулять, создан так называемый парк, ну, парк не парк, просто такие дорожки проложили вдоль берега Городни по одну и по другую сторону. Вот там чуть подальше можно выйти к улице Мусаджалиля, ну и по другую сторону там Борисовский проезд. И территория храма. Вот она. Троицкая церковь. Вот, которая была уже, как я уже сказал, построена в конце а, 19 века. В 1888 году, если быть точнее. Вот. Но на месте той старой церкви, которая вот пришла в негодность. На ее месте построили часовню памятную. Ну, а в советское время часовню тоже разрушили. <coughs> вот, ну и несколько расширили этот храм в начале 20 века. Ну, потому что население увеличилось. Тут больше 200 дворов было в этом селе. Большое было село. Причем во многом старообрядческое. Вообще вот эта местность, она была во многом старообрядческая. Это же Коломенская неподалеку тоже находится. Да, там тоже старообрядцы в основном были. Ну и здесь тоже, вот в Борисове тоже жило много старообрядцев. Вот, видите, как пруд огорожен таким здоровенным бетонным забором, причем довольно-таки давно, советских времен. Вот, вот так это все выглядит. Видите, какая... Сейчас она, конечно, уже церковь, как прям картинка такая красивая, смотрится. Ну, полностью уже отреставрирована. Ну, а в свое время, конечно, здесь что-то ужасное было с этой церковью. Вон, видите, там рядышком находится это бывший, так сказать, дом, дом культуры, сельский клуб, короче говоря, построенный в 1953 году. Вот с портиком, да, там был потом спортзал, какие-то офисы были, склады, автомотоклуб находился, даже какой-то учебный автокомбинат, ведь детскую площадку тут смастерили. Вот, ну сейчас вроде как это здание продается там, вот. причем оно церкви не принадлежит, что интересно, вот это здание от бывшего сельского клуба. Ну, оно вообще никакого отношения, конечно, к церкви не имело. Говорят, его построили как раз на месте часовни, но это оспаривается, на самом деле это не факт. Ну, вот такой красивый храм кубический с пятью, так всякие вот глухими только куполами, одной, одной апсидой, ну и вот такая вот трехъярусная колокольня. Вообще, кстати, колокольня раньше маленькая была, буквально вровень храма, ну а потом ее вот решили увеличить, и она сейчас смотрится как-то непропорционально, да, вот по отношению к самому храму, она как бы что-то такое, как будто бы башня какая-то, вот там какая-то водопроводная, что ли, да, что-то как немножко не симметрично как-то, вот она неорганично смотрится. Вот. Ну и фасад обработан филенками, в общем-то, арочными окнами, наличниками. Ну, тут такое вот небольшое пространство. И плитка, конечно же, асфальт, ну, как обычно. Ну и в советское время храм закрыли. Был это в 1934 году. В некоторых источниках пишут, что в 20-е годы храм закрыли. Но это неправда. На самом деле есть свидетельство, когда здесь крещения проходили, по крайней мере, службы в 30-е годы. В 1934 году все-таки так вот. Насколько я понимаю, вот этот храм полностью закрыли. Ну и в общем он все там обезглавили. И колокольню снесли, и рамы, и окна, все. Короче, трава выросла. Вот, и помещение использовали для... тут был колхоз колхоз создали вот в селе Борисова и использовали его для склада зерна 
То есть в этой церкви складировали зерно. Ну, все, и живопись, и коностас полностью уничтожили. То есть все, что мы видим вот здесь сейчас, это все новое. Вот все новое. То есть это все было создано вот тогда, когда уже храмы взратили 90-е годы, 90-е, 2000-е. Вот эти все росписи, видите, на стенах, на потолке. Это все уже новое. И иконы новые, иконостасы, все тут новое. Ну вот. Такой храм. Тут есть два предела. А, вот один посвящен иконе Божьей Матери Талима и Печали. Ну, собственно, вот он перед нами как рандус. Ну и второй в честь святого Николая Чудотворца. Ну, храм очень красивый, кстати. Вот выглядит он очень красиво, конечно. Видно, что прям чистенький такой очень. Все с иголочки, такая, так сделано, все украшено, все цветами. Вот. Хотя даже трудно поверить, да, в то, что вот еще там 20-30 лет назад тут просто вообще от храма мало что осталось, только одно здание, да и то с большими, так сказать утратами. Ну, а теперь прям вот действительно, прям как конфетка все выглядит. Вот. Ну, здесь, кстати, есть вот из, из икон чтимых, да, конечно, есть, есть ну, иконы Божьей Мать Уталима и Печали, и, конечно, икона Николая Чудотворца, по которым названы пределы. Ну, а еще есть вот икона Успения Божьей Матери с, с мощевиком. Ну, кстати, видите, как вот сделаны росписи в виде клейма таких вот, как бы, вот, на потолке тоже так довольно оригинально. Ну, на самом деле, конечно, не уникально, естественно, встречаются такие вот подобные э, оформления потолков в храмах, но здесь вот, конечно, тоже очень красиво. То есть не, не как вот расписано все, да, какими-то разными сюжетами, вот, полностью весь потолок, а именно в виде таких вот вставок сделано. Ну и здесь, кстати, вот на стенах тоже, кстати, вот такой как бы симфония получается, да, вот некоторых таких сюжетов религиозных на стенах. И, ну, кстати говоря, вот один из, да, видите, Алексей Зверев. Вот эта икона тоже тут почитается. Алексей, это мученик, новомученик Алексей Зверев, который родился в 1871 году именно в селе Борисова. То есть он рожденец вот этого, этой местности, от этого бывшего села, который здесь находился. Он был миссионером и убит был мученически за Христа в 1918 году. Вот. Ну, непосредственно он прям в этом храме не служил, но он здесь родился, и, в общем, конечно, эти места с ним связаны. Вот, ну, и здесь тоже большие труды, естественно, то есть он тут становился, его детство прошло, ну и большие труды также тут, тут большой благодарностью вспоминают а, также священников, которые служили здесь до революции 17 -го года, это Николай Смирнов, вот, который тут служил 38 лет. Вот, то есть автор, фактически вторую половину 19 века, до 1898 года, и тоже он очень, конечно, заботился. Он, собственно, при нем и был построен этот храм, начать с этого, да, ну и кроме того, также здесь была организована приходская школа, которая потом была преобразована в земское училище, то есть, ну, закон Божий изучали и разные другие предметы, такое начальное образование давали сельским детям, тоже на него вспоминают, ну и еще также, как уже после него был настоятель Василий Богоявленский, при котором храм значительно увеличился, расширен был. Но я уже говорил по причине того, что население очень сильно увеличилось. И уже прежний храм, естественно, был небольшой, рассчитан не на такое количество людей. Он уже не вмещал всех желающих. Вот. И, кстати говоря, вот на территории прихода там похоронен вот настоятель Николай Смирнов как раз со своей женой Агриппиной. А Агриппина, она умерла в 1913 году. Ну, как часто бывает, жены переживают мужей, она несколько его пережила, ну, скажем так, на 15 лет, наверное, да, получается. Ну вот, так что такая вот территория, как-то каких то литературы об этом храме, в принципе, нет, книжек, но, вы знаете, у меня, например, дома есть такой вот машинописный текст, распечатанный, как бы здесь удалось мне в свое время добыть его, вот, с историей этого храма, истории этого прихода. Вот, там, по-моему, странички где-то 100. Но он в таком виде, именно машинописном. То есть он даже не скрепленный ничем, просто листы бумаги, которые распечатаны там на принтере. И, соответственно, в общем, просто 
ну, скажем так, согнуто, да, в виде книжки, но, по сути, даже ни на чем не держится, то есть просто читаешь и все. Ну, можно, по крайней мере, познакомиться, то есть там довольно подробная история вот этого вот прихода, этого места. Но это, по сути, такое вот кустарное, как бы, вот именно издание, да, скажем так, ну, буквально вот в незначительном количестве вышло. А в целом, почему-то книжки об этом храме нет. Можно было бы на основе этого здания сделать книгу, ну, что-то как-то не упускает. Ну, вот это как раз есть улица Городянка. Тут еще какие-то чудом гаражи сохранили, за ним стадион. Ну, тут такой как бы физкультурный вообще городок. Там дальше и спортивные есть разные площадки. Вот можно тоже тут физкультурой позаниматься, погулять. Вообще место, конечно, очень хорошее. Ну, понятно, что зимой они не лучшее время для прогулок и для там, занятий физкультуры на открытом воздухе, тем более. Ну, а вот сейчас, конечно, когда уже лето, тут все просто цветет и пахнет, все в зелени, естественно. Несмотря на всякие благоустройства, которые тут проходили на речке Городне, все равно, слава богу, территория пока еще довольно неплохо смотрится. И покуля... еда она довольно большая, туда можно дальше пройти до Хордового проезда, перейти там речку Городню по мосту, пройти к метро Борисова, или там выйти по другую сторону на улице Масаджалили. В общем, вариантов много. Можно и туда пойти, по другую сторону церкви, где как раз пруд, и погулять по, сказать, по его берегам, да, вокруг обойти. То есть он уже очень большой, так что туда на Каширку выйти, дальше пойти. То есть тут на самом деле есть где разгуляться и... Если, надо, так сказать, не были в этом храме, надумайте сюда прийти, то вместе со осмотром храма можно заодно и совместить это с прогулкой. Очень хороший, такой большой вокруг по окрестностям, скажем так, по территории бывшего села Борисова. До новых встреч!